எல்லாருக்கும் வணக்கம் நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறது இன்ஜினியரிங் ஃபிசிக்ஸ் டூ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஐடி ட்ரிபிள் இ இசி இவங்களுடைய செகண்ட் செமஸ்டர் ஃபிசிக்ஸ் போர்ஷனை தான் இந்த வீடியோ சீரீஸில் நம்ம கவர் பண்ண போகிறோம் நம்ம ஃபஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம பார்க்க போகிற சாப்டர் கண்டக்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் யூனிட் ஒன் யூஸ்வலாக மெட்டீரியல்ஸ் த்ரீ மேஜர் டைப் ஆஃப் கிளாஸ்ஃபை ஆகும் ஒன்று கண்டக்டர்ஸ் இன்னொன்று இன்சுலேட்டர்ஸ் இதுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய மெட்டீரியல் செமி கண்டக்டர் இந்த இந்த செமஸ்டரில் நம்ம இந்த மூணு சாப்டரையும் இந்த மூணு டாப்பிக்கையும் ஒவ்வொரு சாப்டர்லேயும் பார்ப்போம் கண்டக்டர்ஸ் கண்டக்டர்ஸ்னால் யாருன்னா ஒரு மெட்டீரியலில் எலக்ட்ரிசிட்டியோ தெர்மலையோ அது பாஸ் பண்ண அனுமதிச்சிதுன்னா தனக்குள்ளே பாஸ் பண்ண அனுமதிச்சிதுன்னா அதுதான் கண்டக்டர்ஸ் அதுக்கு கண்டக்டிவிட்டி அதிகமாக இருக்கும் அந்த தன்மை தான் கண்டக்டிவிட்டின்னு சொல்லுவோம் இன்சுலேட்டர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அது வெரி லோவாக இருக்கும் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் செமி கண்டக்டர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கண்டிஷனில் இன்சுலேட்டராகவும் ஒரு கண்டிஷனில் கண்டக்டர்ஸாகவும் ஆக்ட் ஆகும் அது என்ன கண்டிஷன்னா டெம்பரேச்சர் அட் அப்சல்யூட் ஜீரோ அப்சல்யூட் ஜீரோங்கிறது ஜீரோ கெல்வி அந்த டெம்பரேச்சரில் செமி கண்டக்டர் ஒரு இன்சுலேட்டராக ஆக்ட் ஆகும் அபவ் ஜீரோ கெல்வின் ஹை டெம்பரேச்சர் கொடுக்கும் போது அது கண்டக்டராக ஆக்ட் ஆகும் செகண்ட் பாயிண்ட் ரெசிஸ்டிவிட்டி ரெசிஸ்டிவிட்டினா என்னென்னா ஒரு பொருளுக்குள்ளே நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டியை பாஸ் பண்ணும்போது அதை அது தடை செய்ய முயற்சி பண்ணும் அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி பாஸ் பண்ணுறத தடை பண்ண முயற்சி பண்ணும் அந்த தடை பண்ணுற தன்மை தான் ரெசிஸ்டிவிட்டி கண்டக்டர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அது ரொம்ப லோவாக இருக்கும் அதனால தான் அதுக்குள்ளே கரண்ட் ஈஸியாக பாஸ் ஆக முடியுது இன்சுலேட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் அது ரொம்ப ஹையாக இருக்கும் செமி கண்டக்டருக்கு மீடியமாக இருக்கும் அதோட அப்ராக்சிமேட் ரேஞ்ச் என்னென்னு பார்த்தோம்னா கண்டக்டர்ஸுக்கு டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஃபைவ் ஓ மீட்டர் இன்சுலேட்டர்ஸுக்கு டென் டு த பவர் ஆஃப் ஃபைவ் ஓ மீட்டர் அபவ் செமி கண்டக்டருக்கு இதுக்கு இடையில் இருக்கும் இதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ்னு பார்த்தோம்னா கண்டக்டர்ஸுக்கு நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் மெட்டல்ஸ் ஆர் குட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் கண்டக்டர் அதனால தான் ஒரு ஒயர் செய்யும்போது உள்ள ஒரு காப்பர் மெட்டல் நம்ம வைக்கிறோம் இன்சுலேட்டருக்கு எக்ஸாம்பிள் அதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய இன்சுலேஷன் அதாவது பிளாஸ்டிக் அதை ஏன் யூஸ் பண்ணுறோம் உள்ள இருக்க கரண்ட் வெளியே வராமல் இருக்கிறதுக்காக வுட் பேப்பர் மைக்கா பிளாஸ்டிக் இது எல்லாமே இன்சுலேட்டர்ஸுக்குள்ளே வரும் அப்போ செமி கண்டக்டருக்கு எக்ஸாம்பிள் யாரெல்லாம்னா ஜெர்மானிய சிலிகான் அலுமினியம் ஓகே நம்ம இப்போ கண்டக்டிங் மெட்டீரியல்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதுக்குள்ளே கரண்ட் பாஸ் ஆகும் அப்போ கரண்ட்டுனா என்ன அதுதான் பார்க்க போகிறோம் கரண்ட்டுனா என்னென்னா மூமெண்ட் ஆஃப் சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கல் ஒரு சார்ஜ் பார்ட்டிக்கல் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் ஆச்சுன்னா அதுக்கு பேர் தான் கரண்ட் ஓகே இந்த சார்ஜ் பார்ட்டிக்கல் எங்கே இருக்குது எங்கே இருந்து மூவ் ஆகுதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த உலகத்தில் எல்லா மெட்டீரியலுமே ஆட்டம்ஸால் செய்யப்பட்டது அணுக்களால் நிறைஞ்சது தான் அந்த ஆட்டம்ஸுக்கு சென்டரில் நியூக்ளியர்ஸ் இருக்கும் நியூக்ளியர்ஸ் பாசிட்டிவ் சார்ஜான ப்ரோட்டான்ஸ் இருக்கும் நியூக்ளியர்ஸ்குள்ளே பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ப்ரோட்டான்ஸ் இருக்கும் நியூக்ளியஸை சுற்றி நெகட்டிவ் சார்ஜான எலக்ட்ரான்ஸ் சுற்றி வரும் அப்போ இதுதான் சார்ஜ் பார்ட்டிகல்ஸ் எலக்ட்ரானும் அந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜும் தான் சார்ஜ் பார்ட்டிகல்ஸ் ஓகே அப்போ எல்லா மெட்டீரியல்ஸுக்குள்ளேயுமே ஆட்டம்ஸ் இருக்குது ஆட்டம்ஸ் எல்லா ஆட்டம்ஸ்குள்ளேயும் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குதுன்னா ஏன் ஒரு மெட்டீரியல் கண்டக்டராகவும் இன்னொரு மெட்டீரியல் இன்சுலேட்டராகவும் ஆக்ட் ஆகுது அதுக்கான ரீசனை தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஒரு பொருளுடைய கண்டக்டிங் ப்ராப்பர்ட்டி அதில் எவ்வளோ எலக்ட்ரான் இருக்குங்கிறத பொறுத்து இல்லை அப்போ அது எதை பொறுத்து இருக்குன்னா அதுக்குள்ளே எவ்வளவு ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் இருக்குங்கிறத பொறுத்து தான் இருக்குது இந்த இடத்துல ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்னா என்னென்னு பார்ப்போம் ஒரு ஆட்டம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதில் எலக்ட்ரானுக்கு ஒவ்வொரு எலக்ட்ரானுக்கும் அது அதுக்குன்னு ஒவ்வொரு இடம் இருக்கும் அது அது இடத்துல இருந்து அது நியூக்ளியஸை சுற்றி வரும் சில மெட்டீரியல்ஸில் ஒவ்வொரு சில எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன ஆகும்னா அந்த ஆட்டமை விட்டு விலகி போய் அந்த மெட்டல் முழுக்க சுற்றும் அங்கே இங்கேயுமா அந்த மெட்டலுக்குள்ளே எங்கே வேணாலும் அதால் சுற்ற முடியும் அந்த மாதிரி ஃப்ரீயாக சுற்றக்கூடிய எலக்ட்ரான் தான் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இட் ஓன்ட் அட்டாச் டு த ஆட்டம் அண்ட் இட் இஸ் வெரி ஃப்ரீ டு மூவ் இன்சைட் த மெட்டல் அப்போது ஒரு மெட்டீரியலோட கண்டக்டிங் ப்ராப்பர்ட்டி எதை பொறுத்து இருக்கு ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸை பொறுத்து இருக்கு கண்டக்டர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் இன்சுலேட்டர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப
டெம்பரேச்சர் ஜீரோவில் இருக்கும்போது ஜீரோ கெல்வியில் இருக்கும்போது உங்களுக்கு அது அதது இடத்துல அதது இருக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது எலக்ட்ரான் தியரி ஆஃப் மெட்டல் எலக்ட்ரான் தியரி எதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னா அதோடைய ஸ்ட்ரக்சுரல் ப்ராப்பர்ட்டி எலக்ட்ரிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி தேர்மல் ப்ராப்பர்ட்டி எலாசிசிட்டி அப்புறம் அந்த சாலிட்ஸ் அதுக்கு ஒன்று கொண்டு அந்த மாலிகுல்ஸ் எப்படி பைண்ட் ஆகிடுது அந்த ஆட்டம் பைண்டிங் ப்ராப்பர்ட்டி அதுக்கப்புறம் அது செமி கண்டக்டராக கண்டக்டராக இன்சுலேட்டராக இதெல்லாம் பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணக்கூடியது தான் எலக்ட்ரான் தியரி இது வரைக்கும் மூணு எலக்ட்ரான் தியரியை ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஒன்று கிளாசிக்கல் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் தியரி இன்னொன்று குவான்டம் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் தியரி இன்னொன்று பேண்டு தியரி அதை ப்ரிலாயின் ஜோன் தியரின்னு சொல்லுவாங்க இந்த சாப்டரில் இந்த மூணு தியரியை பற்றியும் அது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணக்கூடிய ப்ராப்பர்ட்டிஸை பற்றியும் தான் நம்ம படிக்க போதும் ஃபஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது கிளாசிக்கல் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் தேதி இதை ப்ரப்போஸ் பண்ணது ட்ரியூடன் லோரன்ஸ் இன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் இது ஒரு மேக்ரோஸ்கோபிக் தேதி இதோடைய கன்சிடரேஷன் பாஸ்டுலேட்ஸ் பார்க்க போகிறோம் நம்ம பாஸ்டுலேட்ஸ்ங்கிறது அசம்ஷன் நம்ம அதுக்காக எடுத்துக்கக்கூடிய கொஞ்சம் கன்சிடரேஷன் ஓகேவா ஃபஸ்ட் இப்போ நான் அந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் அந்த மெட்டலுக்கு நான் ஒரு எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை கொடுக்கலை அப்படின்னா அது எப்படி இருக்கும் இந்த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு கேஸ் மாலிக்குள் எவ்வளோ ஈஸியாக அங்கேயும் இங்கேயும் சுற்றி வருதோ அதே மாதிரி ஒரு மெட்டலுக்குள்ளேயும் அந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் ஈஸியாக சுற்றி வரும் இதுதான் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் ஆஸ் அ கேஸ் மாலிக்குள் மூவிங் இன் அ வேசல் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் மூவ்ஸ் ஃப்ரீலி இன்சைட் த மெட்டல் இதுதான் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் ஒரு ஆட்டம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதுக்கு சென்டரில் பாசிட்டிவ் சார்ஜும் அதை சுற்றி நெகட்டிவ் சார்ஜும் சுற்றி வரும் அந்த நெகட்டிவ் சார்ஜ் வெளியே போனதுக்கு அப்புறமா அந்த ஆட்டம் குள்ளே நிறைய பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கும் அப்போ அந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அயான் இருக்கு இல்லையா அதுக்கும் அது வெளியே போன எலக்ட்ரானுக்கும் இடையில் ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்கும் ஏன்னா எல்லா பாசிட்டிவுக்கும் நெகட்டிவ்க்கும் இடையில் ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்குங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது அப்போ அந்த ஃபோர்ஸை நம்ம இந்த இடத்துல கன்சிடர் பண்ணலை அதை நெக்லெக்ட் பண்ணுறோம் ஃபோர்ஸ் பிட்வீன் கண்டக்ஷன் எலக்ட்ரா அண்ட் அயன் கோர் அதை நம்ம நெக்லெக்ட் பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி அது ஈஸியாக மூவ் ஆகும் அதுக்கிடையில் இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸை நம்ம நெக்லெக்ட் பண்ணுறோம் தேர்ட் பாயிண்ட் ஒரு எலக்ட்ரானோட எனர்ஜின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதில் ரெண்டு எனர்ஜி இருக்கு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ப்ளஸ் கைனட்டிக் எனர்ஜி தான் டோட்டல் எனர்ஜி நம்ம இந்த இடத்துல ஒன்லி கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் எலக்ட்ரானை மட்டும்தான் கன்சிடர் பண்ணுறோம் அதோடைய பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியை ஜீரோன்னு எடுக்கிறோம் அடுத்த பாயிண்ட் என்னதுன்னா இப்போது அந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இப்போ ஒரு மெட்டல் எடுத்துக்கிட்டோம்னா நிறைய ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் அது எங்கே வேணாலும் ஈஸியாக அங்கே இங்கேயும் மூவ் ஆகும் அப்படி மூவ் ஆகும்போது ஒன்றுக்கு ஒன்று அது இடிச்சுக்கும் ஓகேவா அந்த கொலிஷன் தான் அந்த இடிச்சுக்கிறது தான் அதுக்கு அதுக்கு பேர் தான் கொலிஷன் அப்படி அது இடிச்சுக்கும் போது அது ஒன்றுக்கு ஒன்றும் இடிச்சுக்கும் அது லேட்டஸ் கூடையும் இடிச்சுக்கும் இந்த இடத்துல லேட்டஸ்னா என்னென்னு பார்ப்போம் லேட்டஸ்ங்கிறது ஆட்டம் உட்காந்துருக்கக்கூடிய பொசிஷன் அதோடய இடம் இப்போ கிளாஸ் ரூமில் உங்களெல்லாம் வரிசையாக அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க உங்களுக்குன்னு ஒவ்வொரு சீட் இருக்கும் நீங்கள் எதாவது ஆட்டம்னா நீங்கள் உட்காந்துருக்கக்கூடிய இடம் தான் லேட்டஸ் தான் ஒரு மெட்டலில் அதே மாதிரி ஆட்டம்ஸாக அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் அந்த ஆட்டம்ஸ் இருக்கக்கூடிய இடம் தான் லேட்டஸ் தான் அப்போது அந்த ஃப்ரீயாக மூவ் ஆகக்கூடிய எலக்ட்ரான் ஒன்றுக்கு ஒன்றும் இடிச்சுக்கும் லேட்டஸ் கூடையும் இடிச்சுக்கும் அந்த இடிச்சுக்கக்கூடிய அந்த கொலிஷன் வந்து எலாஸ்டிக் கொலிஷன்னு சொல்கிறோம் அப்போ எலாஸ்டிக் கொலிஷன்னு என்னதுன்னா இடிச்சுக்கும் போது அதோடய எனர்ஜி கூடவும் செய்யாது குறையவும் செய்யாது அது எந்த ஒரு எனர்ஜியை கெயினும் பண்ணாது லாஸும் பண்ணாது இதுதான் அடுத்த கன்சிடரேஷன் நெக்ஸ்ட் இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு நம்ம இது வரைக்கும் இந்த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு பார்த்தோம் இப்போது இந்த ப்ரெசன்ஸ் இப்போ அந்த மெட்டலுக்குள்ளே ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை கொடுக்குறேன்னா அது எப்படி ஆக்ட் ஆகுங்கிறதுனா பார்க்க போகும் இப்போ அந்த மெட்டலில் நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை அப்ளை பண்ணுறேன் இந்த டயக்ராம் பாருங்கள் இந்த பேட்ரியில் நான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை இந்த டைரக்ஷனில் அப்ளை பண்ணுறேன் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் அதுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்
ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் நம்ம ஆல்ரெடி ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸை ஒரு பர்ஃபெக்ட் கேஸ்ன்னு கன்சிடர் பண்ணியிருக்கிறோம் அப்போது அந்த பர்ஃபெக்ட் கேஸ் எந்தெந்த தீரத்தையெல்லாம் ஒபே பண்ணுதோ அந்த தீரம் எல்லாம் இந்த எலக்ட்ரான்ஸும் ஒபே பண்ணும் அப்போது இட் வில் ஒபை கிளாசிக்கல் கைனட்டிக் தியரி அண்ட் இட் ஆல்சோ ஒபை மேக்ஸ்வெல் போட்ஸ்மேன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இது ரெண்டையும் எலக்ட்ரான்ஸும் ஒபே பண்ணும்னு கன்சிடர் பண்ணுறோம் இதோட பாஸ்டிவிட்ஸ் நமக்கு முடியுது இதுக்கடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது இம்பார்ட்டன்ட் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் அந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸோடைய இம்பார்ட்டன்ட் டேர்ம்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி அதை வீடிங் இண்டிகேட் பண்ணுறோம் ஓகே வெலாசிட்டினால் என்ன முதல்ல அதை பார்த்துருவோம் வெலாசிட்டிங்கிறது ஒரு ஸ்பீடு தான் அந்த ஸ்பீடுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் டைரக்ஷன் இருந்ததுன்னா அது வெலாசிட்டி ஓகேவா இதை தான் நம்ம ஸ்கேலார் வெக்டார்னு சொல்லுவோம் ஸ்கேலாருங்கிறது உங்களுக்கு டைரக்ஷன் இல்லாமல் வெறும் வேல்யூ மட்டும் இருந்ததுன்னா அது ஸ்கேலர் அது கீழே தான் ஸ்பீடு வரும் இதே இது வெக் வெக்டாருங்கும் போது அதுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் டைரக்ஷன் இருக்கும் அப்போ நமக்கு வெலாசிட்டிங்கிறது வெக்டாருக்குள்ளே வரும் ஓகேவா நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லிட்டோம் ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு நாங்கள் கொடுக்கும்போது அதுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் தான் அதோடைய ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் அதில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் மூவ் ஆகும் அப்போ அதுக்குன்னு ஒரு பர்டிகுலர் டைரக்ஷன் இருக்குது ஸோ இது ஒரு ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டிங்கிறது ஒரு ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி இட்ஸ் கெயின்டு பை த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் இன் பர்டிகுலர் டைரக்ஷன் ஓகேவா எதனால் நான் கொடுக்கக்கூடிய எலக்ட்ரிக் எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுனால அந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் ஒரு ஆவரேஜ் ஒரு வெலாசிட்டியை கெயின் பண்ணிக்கும் ஒவ்வொரு ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸும் வெலாசிட்டியை கெயின் பண்ணிக்கிட்டு அது ஒரு பர்டிகுலர் டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகும் அதுதான் ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி த ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி கெயின்டு பை த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் டியூ டு த எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இன் பர்டிகுலர் டைரக்ஷன் அதுதான் ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி ஓகே மொபிலிட்டினால் என்னென்னு பார்ப்போம் மொபிலிட்டிங்கிறது ஒரு மூமெண்ட் தான் இதை நம்ம மியூனு இண்டிகேட் பண்ணுறோம் ஓகேவா அப்போது நம்ம ஃப்ரீ எலக்ட்ரானோட மூமெண்ட் நான் இது வந்து ஒரு சின்ன சிம்பிள் லைனில் சொல்கிறேன் நான் கொடுக்கக்கூடிய இப்போ யூனிட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு அது எவ்வளவு ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டியை கெயின் பண்ணுது அதுதான் மொபிலிட்டி நான் கொடுக்கக்கூடிய இப்போ யூனிட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு அது எவ்வளோ ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டியை கெயின் பண்ணுது அதுதான் So, the drift velocity of the free electron per unit electric field applied in it. That is why we indicate the mu. So, drift velocity divided by electric field E. Next, we will talk about relaxation time. Relaxation time is what? First, relaxation is what? We will talk about a disturbed position. We will talk about a disturbed position. We will talk about a common relation. We will talk about relaxation. Then, ரிலாக்ஸேஷன் டைம்னால் நம்ம அதுக்காக எடுத்துக்கக்கூடிய நேரம் ஓகே இப்போ நம்ம ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸும் ஃபுல்லாக போகும் இப்போ நம்ம ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸை நம்ம ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை அப்ளை பண்ணும்போது அது என்ன ஆகும் டிஸ்டர்ப்ட் ஆகி அது ஒரு பர்டிகுலர் டைரக்ஷனில் ஒரு வெலாசிட்டியை கெயின் பண்ணி மூவ் ஆகுது இல்லையா நான் அப்போ என்ன ஆகுது அது திருப்பி ஒரு இக்லிபிரியம் பொசிஷனுக்கு வர்றதுக்கு அது திருப்பி இக்லிபிரியம் பொசிஷனுக்கு வர்றதுக்கு எவ்வளோ நேரம் எடுத்துக்குதுங்கிறது தான் ரிலாக்ஸேஷன் டைம் இதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் நம்ம ஃபேனை ஆஃப்ல இருக்கக்கூடிய ஃபேனை சுவிட்ச் ஆன் பண்ணுறோம் அப்போது அது சுற்றும் இல்லையா அப்போ நம்ம அதை ஆஃப் பண்ணதுக்கு அப்புறமாவும் அது கொஞ்சம் நேரம் சுற்றிட்டு தான் அது பழைய நிலைக்கு வந்து நிற்கும் அப்போ அதில் கொஞ்சம் நேரம் எடுத்துக்குது இல்லையா அதுதான் ரிலாக்ஸேஷன் டைம் அதை தான் நம்ம டவுன்னு சொல்கிறோம் த டைம் டேக்கன் பை த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் டு கம் பேக் டு இட்ஸ் இக்லிபிரியம் பொசிஷன் ஃப்ரம் த டிஸ்டர்ப்டு பொசிஷன் இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் அப்ளை ஃபீல்டு இதை டவுன் இண்டிகேட் பண்ணுறோம் எல் பை விடி எல்லுங்கிறது டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்டு பை த எலக்ட்ரான் ஒரு எலக்ட்ரான் நம்ம டிஸ்டர்ப்டு பொசிஷன் ட்ராவல் ஆகுது இல்லையா அந்த லென்த்து தான் எல் டிவைடட் பை ட்ரிப்ட் வெலாசிட்டி நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது கொலிஷன் டைம் நம்ம ஆல்ரெடி கொலிஷன்னா என்னன்னு சொல்லிட்டோம் ஒன்று கொண்டு இடிச்சுக்கிறது தான் கொலிஷன் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் மூவ் ஆகும்போது ஒன்று கொண்டு இடிச்சுக்கும் அப்போ அடுத்தடுத்து இடிக்கிறது தான் நம்ம சக்ஸஸிவ் கொலிஷன் சொல்கிறோம் அடுத்தடுத்து இடிச்சுக்கிறது இப்போ ஒரு இடத்துல நடிச்சுட்டு டக்குன்னு அடுத்த இடிச்சு அடுத்த எலக்ட்ரான் கூட போய் இடிக்கிறது தான் சக்ஸஸிவ் கொலிஷன் அப்போ அந்த ரெண்டு கொலிஷனுக்கு இடையில் அது எடுத்துக்கக்கூடிய ஆவரேஜ் டைம் தான் கொலிஷன் டைம் த ஆவரேஜ் டைம் டேக்கன் பை த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் பிக்னி டூ சக்ஸஸிவ் கொலிஷன் அதை டவு
இந்த இடத்துல மீன் ஃப்ரீ பார்த்தினா என்னன்னு பார்ப்போம் மீன் ஃப்ரீ பார்த்தினா என்னென்னா அந்த ரெண்டு சக்ஸஸிவ் கொல்யூஷன் இருக்கு இல்லையா அந்த சக்ஸஸிவ் கொல்யூஷனுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய ஆவரேஜ் டிஸ்டன்ஸ் அப்போ டூ சக்ஸஸிவ் கொல்யூஷனுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய ஆவரேஜ் டிஸ்டன்ஸ் மீன் ஃப்ரீ பார்த் அது டூ சக்ஸஸிவ் கொல்யூஷனுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய ஆவரேஜ் டைம் கொல்யூஷன் டைம் இதோட ஃபார்ம்லா கொல்யூஷன் டைம்ல இருக்கிறதையும் நீங்க கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி லேண்டா எடுத்துடலாம் டவுசி இன்டு வி இஸ் ஈக்குவல் டு லேண்டா தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ இதோடைய கன்ஃபியூஷன் கண்டினியூஷனை நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோல பார்க்கலாம் இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்ததுன்னா கமெண்டில் கேளுங்க நான் உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ